నమస్తే వెల్కమ్ టు జీవన రేఖ స్త్రీలలో సంతాన సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి కారణాలేంటి ఇటువంటి ఎన్నో సందేహాలు మనకు వివరించడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఫెర్టినెన్ సంతాన సాఫల్యత కేంద్రం డాక్టర్ శ్రీ వాజ్పేయి గారు ఇప్పుడు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాము మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పై స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ లకు కాల్ చేసి నివృత్తి చేసుకోగలరు నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే అండి డాక్టర్ చెప్పండి మరి స్త్రీలలో సంతాన సమస్యలు మనం ఈ రోజులు ఎక్కువగా ఇదే ప్రాబ్లమ్ సఫర్ చేస్తున్నారు చాలా మంది కూడా అసలు ఎందుకు వస్తాయి కారణాలేంటి స్త్రీలలో ప్లస్ పురుషుల నుండి ఇద్దరిలో ఏంటంటే ఈ మధ్య సంతానం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా పెరుగుతూ పోతున్నాయి మనము ఇన్ని రోజులు చూసినట్టయితే మామూలుగా స్త్రీలోనే ఎక్కువ ఉండేటివి దాంట్లో ఏంటంటే స్త్రీలో హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే గర్భ సంచిలోని గడ్డలు ఉండొచ్చు లేకపోతే ట్యూబ్స్లో బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గర్భ సంచి యొక్క ద్వారం కూడా టైట్గా ఉండి ఇట్లా కణాలు హస్బెండ్ ఒక కణాలు లోపటికి వెళ్ళకపోవడం కూడా ఇట్లాంటివి చాలా రీజన్స్ ఉండే అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే రీసెంట్గా మగవారి లోపట కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్టిలిటీ అంటే ఈ కణాల లోపము కణాలలో లో నంబర్ మంచిగా ఉన్నా కానీ అవి మూమెంట్ లేకపోవడము ఇంకొకటి ఏంటంటే అవి కణాలు కూడా దాంట్లో కూడా ఒక తల ఒక నెక్ తోక అనేటివి మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ తలలో లోపాలు ఉండటము క్రోమోజోమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటము ఇంకా టేల్లో ప్రాబ్లం ఉండటము సో ఓవరాల్గా మగవారిలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి బాగా పెరిగాయన్నమాట అవి ఎందుకు పెరిగాయంటే మనము ఈ పెస్టిసైడ్స్ మన ఫుడ్లో చేంజెస్ ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ ఫుడ్ తిన తినడము ఇంకొకటి వ్యాయామం తక్కువైపోవడము ఇంకా యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేయడము అంటే మన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇట్లాంటి కారణాలు మామూలుగా ఇంక్రీస్ అది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇట్లా వీధిలో ఇంకా స్త్రీలలో ప్లస్ పురుషులలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి చాలా పెరిగాయి అంటే ఎక్కువగా ఆఫీసులో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మరి అటువంటి ప్రాబ్లం వల్ల కూడా అంటే ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ స్క్రోటల్ టెంపరేచర్ ఆ చాలాసేపు ఒక గంటల తరబడి కూర్చోవడం ఒకటే ప్లేస్లో దానివల్ల కూడా టెంపరేచర్ అనేది పెరిగి దానివల్ల కూడా ఏంటంటే స్పర్మ్స్ ఏవైతే కణాలు ఉంటాయో వాటికి ఒక స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ ఉండాలన్నమాట అది కాకుండా దానికన్నా ఎక్కువ వస్తే కూడా మనకి దాని లోపటి మొటిలిటీ అంటే మూమెంట్ ప్రాబ్లం రావడము వాటి లోపల కూడా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం రావడం జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫీమేల్కి మనము ఫీమేల్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే మన కండ్లో గర్భ సంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంకా ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి గర్భ సంచి లోపల గడ్డలు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఎక్కడైతే బేబీ అతుక్కొని ఎక్కడైతే బేబీ పెరగాలో ఆ ప్లేస్లో ఈ గడ్డలు ఉంటాయి అన్నమాట సో బేబీని అతుకనివ్వవు అది కాకుండా ఎండోమెట్రియంకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కూడా అది గ్రోత్ ఉండదు స్పెషల్లీ ఈసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియాలో మన దేశంలో చూసినట్టయితే చాలా మటుకు టీబీ కారణం ఉంటుంది అనమాట టీబీ కారణం వల్ల ఏంటంటే టీబీ ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుండి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట అది ఎటువంటి మనకి ప్రాబ్లం రాదు మనకు మామూలుగా మనం టీవీ అనగానే దగ్గు వస్తుందా జ్వరం వస్తుందా బరువు తగ్గుతున్నారా ఇవన్నీ మామూలు కారణం అడుగుతూ ఉంటాం కానీ వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళు పెండ్లు అయ్యాక ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయినాక ఇంకా పిల్లలు కావట్లేదు అబ్బా అని అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు అని డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా ఏంటంటే ట్యూబ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మాకు అది ఎందుకు ఈమె ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి అని మనం ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా లోపల చూసినప్పుడు లేకపోతే అప్పుడు టీబీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు అది అప్పుడు బయటపడుతుంది సో ఇది చాలా అంటే ట్యూబ్స్ గర్భ సంచి పక్కన ఉండే ట్యూబ్స్ ట్యూబ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే గుడ్డు ఇంకా కన్నము రెండు కలిసేది ట్యూబ్లోనే ఓకే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నారు కదా మరి అవి ఉంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉంటే టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి మనం కాకుండా వేరే మొత్తం గ్లోబలీ ఇప్పుడు అమెరికా అట్లాంటి దాంట్లో క్లమేడియా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే పోయి ట్యూబ్ని బ్లాక్ చేసేస్తాయి ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిపోతే ఏమవుతుంది కనము ఎగ్ కలవలేదు కలవకపోతే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు ఓకే అంటే ఎగ్ విడుదల కావడానికి ఏమన్నా మార్గం ఉంటుంది అంటారా ఎగ్ విడుదల అవుతుంది ఎగ్ విడుదల అయ్యి ఒక ప్లేస్లో ఓవరి అంటే అండాశయంలో పట్టే ఎగ్ విడుదలయ్యి అది దా దారెంబడి ట్యూబ్లో ఎంబడి వెళ్ళుకుంటు వెళ్ళాలన్నమాట సో ఆ ట్యూబ్లో వచ్చి అది వన్ డే అట్లా వెయిట్ చేస్తుంది ఆ టైంలో మామూలుగా కలిసినప్పుడు ఏంటంటే కణాలు కూడా వెళ్ళి ట్యూబ్లో రెండు కలిసేది ట్యూబ్లో సో ఆ ట్యూబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో అది ఒక ఒక మనకు పైప్ మాదిరి 
నంబర్ ఒకటి ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే ఓల్డ్ క్లాసిఫికేషన్లో సిక్స్టీ మిలియన్ సెవెంటీ మిలియన్ అది నార్మల్ కౌంట్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అందరికీ నార్మల్గా తగ్గిపోతూ ఉండడం చూసి మామూలుగా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ క్రైటీరియా ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ నార్మల్ అనమాట సో మనం చాలాసార్లు పేషెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎప్పటి నుండో రిపోర్ట్స్లలో పాత్ర ఇప్పుడు నాకు కణాలు తక్కువ ఉన్నాయి అని అనుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు లేదు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్ కౌంట్ అందులో మొటిలిటీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఎంత శాతం మొటిలిటీ ఉండాలి అది దాంట్లో కూడా ఫాస్ట్గా ఏవి మూవ్ అవుతున్నాయి స్లోగా ఏవి మూవ్ అవుతున్నాయి అవన్నీ చూసుకునేటివి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనం లేటెస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ క్రైటీరియా ప్రకారంగా మనం టెస్ట్ చేస్తేనే మనకి ఇది కరెక్ట్గా తెలుస్తూ ఉంటాయి ఓకే మనకి ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు కరీంనగర్ నుంచి కాల్ చేశారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మా గడ్డలు లాంటివి ఉంటాయంటారు మరి అవి కరిగే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా ఇప్పుడు గడ్డలు అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ మా ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే గర్భసంచి ఏదైతే మెటీరియల్తో తయారవుతుందో ఈ ఆల్మోస్ట్ అవే మెటీరియల్తో కూడా ఈ గడ్డలు కూడా తయారవుతాయి సో అండ్ అవి కరిగే ఛాన్సెస్ అనేటివి చాలా తక్కువ సో గడ్డలు కరిగిపోయే గడ్డ అనేది ఒక గడ్డ అనగానే భయపడద్దు ఫస్ట్ గడ్డ ఏంటంటే అది ఏ ప్లేస్లో ఉంది గర్భసంచి లోపల మామూలుగా బయట అత్తుకొని ఉంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అది కరెక్ట్గా లోపల ఎక్కడైతే బేబీని మనం పెడతామో బేబీ అతుకునే చోటు ఉంటుందో అక్కడ ఆ గడ్డ ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే అది బేబీ అతుకునే చోటు అది పోయి అతుకుంటుంది సో బేబీని అతుకనీయదు ఇంకొకటి సైజ్ కూడా సైజ్ మరీ పెద్దగా ఉంది మామూలుగా చిన్నగా ఒక ఒక గోటీ సైజు ఉన్నా కానీ ఒక నిమ్మకాయ సైజు ఉన్నా కానీ అది బయట ఉంటే మనకి ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు అదే మనకు ఒక టెన్నిస్ బాల్ సైజు బత్తాయి సైజు బత్తాయి పండు అంత పెద్ద సైజు ఉంటే అదేంటంటే గర్భసంచి మామూలుగా ఉండే ప్లేస్ని కూడా అది మా కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉండనియదు అనమాట వెనకాలకు కానీ ముందలకు కానీ దాని బరువు వల్ల అది పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది గర్భసంచి అటువంటి పెద్ద పెద్దవి మనకి ప్రాబ్లం చేయొచ్చు అంటే ఈ గడ్డలు కారణంగా సంతానాలు ఏమిటి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది డెఫినెట్గా గడ్డలు ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న గడ్డలు కరెక్ట్గా బేబీ ఈ ప్లేస్లో లోపల ఎండోమెట్రియం అంటే గర్భసంచి మధ్యలో బేబీ అతుకునే ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ పోయి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అవి అతుకనియవు అది మనం ఏం చేసుకోవాలి లేదు చాలా చిన్న గడ్డ ఉంటా నో ప్రాబ్లం అదేం కాదు ఆ చిన్న గడ్డకి మనము అది టెంపరీగా చిన్నగా అయ్యేటట్టు ఇంజక్షన్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట సో ఆ ఇంజక్షన్స్ కూడా మనం అట్లా ఇచ్చి గడ్డను కొంచెం చిన్నగా చేసుకొని మన ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు గడ్డతో పాటు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేటివి చాలాసార్లు వచ్చాయి ఇంకా వాటికి డెలివరీ టైంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము కానీ గడ్డ ప్లేస్ దాని పొజిషన్ ఇంకా సైజు ఆ మూడు మనం చూసుకొని అవసరమైతేనే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం గడ్డ అనగానే భయపడిపోయి దానికి ఆపరేషన్ చేస్తారా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మామూలుగా గడ్డ కొంచెము ఒక టూ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం సైజ్ గడ్డలకైతే మనకి ఏంటంటే చాలా చిన్న చిన్నవి కనుక అవి వాటికి కొన్ని డేస్ టాబ్లెట్స్ ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చేసి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఇచ్చేసినాక మన ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఒక డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారు కాకినాడ నుంచి లక్ష్మి గారు కాల్ చేశారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి మా హలో మీరు ఇప్పటి వరకు ట్యూబ్ టెస్ట్ ఏమైనా చేయించుకున్నారా ఇప్పుడు మీకు నెల నెల చేయించుకున్నారా మీరు ఏం 
సో పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది హార్మోన్ ప్రాబ్లం అనమాట దీంట్లో పీసీఓడి అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న నీటి బుగ్గలు అంటాం కదా యాక్చువల్లీ అవి ఏంటంటే మన గుడ్లే మామూలుగా నార్మలీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక రైట్ ఓవరీ రైట్ లెఫ్ట్ ఓవరీ అని రెండు అండాశాయాలు ఉంటాయి అందులో ప్రతిసారి నార్మల్గా ఒక్క గుడ్డు లేకపోతే రెండు గుడ్లు మంచి సైజ్ మెచ్యూర్ సైజ్ వస్తాయి ఈ పీసీఓడీలు ఏమైతాయి ఒకటి రెండు బదులు ఒక పది పదిహేను అట్లా వస్తాయి కానీ ఏవి పెద్ద సైజ్ పెరగవు అనమాట సో అన్ని చిన్న చిన్నగా అట్లానే ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటాయి అది మనకు స్కాన్లో చేసినప్పుడు ఆ ఒక నీటి బుగ్గల్లాగా కనిపిస్తాయి అవి ఏంటివో అని మనము టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఒకటి ఏంటంటే దానికి గల ఫస్ట్ నుండి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలి అవి కరెక్ట్గా పన్నెండు పదమూడో రోజు అవి మెచ్యూర్ అయ్యి అంటే కరెక్ట్ సైజు రానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి అది ఇంజెక్షన్ అది పెరిగినాక అవి రిలీజ్ కానీ కూడా ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి అదే టైంలో ఆల్రెడీ మీకు త్రీ ఇయర్స్ అయ్యాయి కనుక ట్యూబ్ టెస్ట్ ఒకటి చేయించుకోవాలి మీరు ట్యూబ్ టెస్ట్ కానీ క్లియర్ అయితే దాంతోపాటు ఐయుఐ పద్ధతికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఐయుఐ అనేది చిన్న పద్ధతి అనమాట ఐయుఐలో మనం ఏం చేస్తామంటే హస్బెండ్ ఒక స్పర్మ్స్ని మనం క్లీన్గా అంటే దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి డెబ్రిస్ పస్ మెటీరియల్ అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ క్లీన్ చేసేసి ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ అనమాట దాన్ని గర్భసంచి లోపలికి కరెక్ట్గా మీ ఎగ్స్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతాయో అదే టైంకి లోపలికి వేస్తాం అది దానివల్ల ఏంటంటే మామూలుగా కలిసినప్పటికీ మనకి త్రీ టైమ్స్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారు కరీంనగర్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు కాల్ చేశారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి మా హలో చెప్పండి నమస్కారం మేడం నమస్తే మా డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి నైన్ మంత్ అయింది మేడం ఓకే అయితే రీసెంట్ గా హాస్పిటల్ కి వెళ్తే ఏదో గర్భసంతిలో వాటర్ అదే నీటి దుగ్గ అని చెప్పారు మేడం అది ఎట్లా తక్కువ అయితే మేడం చెప్తారా గర్భసంతిలో ఏముంది నీటి దుగ్గ నీటి దుగ్గ అని చెప్పారు నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పాను కదండి పీసీఓడి నీటి బుడగల ప్రాబ్లమ్ అవి నీటి బుడగలు కాదు హార్మోన్స్ చేంజెస్ వల్ల ఆమె గుడ్లే అవసరానికి అన్నా ఎక్కువ విడుదల అవుతాయి ప్లస్ అవి మంచి సైజు పెరగవు అనమాట మనం దానికి ఫస్ట్ తను ఫస్ట్ ఒక పీరియడ్ వచ్చిన రెండో రోజు మూడో రోజు అట్లా మనకి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి దాంతోపాటు ఆమెకు అసలు గుడ్డు ఎంత ఎంత పెరుగుతుంది ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందని స్కాన్స్ రెగ్యులర్గా చేసుకొని చూసుకోవాలండి దాంతోపాటు ఎగ్స్ రిలీజ్ కానీకి కూడా ఇంజెక్షన్ తీసుకొని ఎప్పుడు మీరు కలవాలి ఏ టైం అనేది మీరు కలవాలనేది మీ డాక్టర్ మీకు చెప్తారు ఆ టైం మీరు ఫాలో అయితే మీకు త్వరగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పీసీఓడి అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయింది ఎవ్రీ ప ఐదు మందిలో ఒకరికి ఉంటుంది ఈ మధ్య సో దానికి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి బల్లేష్ గారు కాల్ చేస్తారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి స్పర్మ్ కౌంట్ ఐదు మిలియన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం మనం మీకు ఎన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా మీకు ఇది కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వెరికోసిల్ ప్రాబ్లం కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కానీ అటువంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా హలో మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి మా మీకు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వెరికోసిల్ ప్రాబ్లం కానీ అట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వేరే ఏమైనా ఉన్నట్టు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఒకవేళ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవీ లేకపోయి కూడా మీకు స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంది అనుకుంటే మీరేంటంటే ఆ స్పర్మ్ కౌంట్ పెరగనీకే మీరు రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే బదులు అవి ఎందుకు పెరగట్లేదు ఒకసారి హార్మోన్ టెస్ట్ కూడా మీరు ఒకసారి చేసుకొని అవి నార్మల్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీ టైం వేస్ట్ అనేసరి ట్యాబ్లెట్స్ వాడి 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 దాని బదులు మీ దాంతో ఏ పద్ధతి ద్వారా మీరు పిల్లలకి వెళ్ళిపోవచ్చో దానికి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా ట్రై చేసిన పిల్లలు పుడతారు అదే మనకు టెన్ మిలియన్స్ ఎయిట్ మిలియన్స్ నైన్ మిలియన్స్ టెన్ మిలియన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఐయుఐ ద్వారా పుట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒక్కసారి దానికన్నా తక్కువ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఫోర్ మిలియన్స్ త్రీ మిలియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఐవిఎఫ్ ద్వారా వెళ్ళిపోతే బెస్ట్ ఓకే సో మనం ఏంటంటే దీని బదులు మనము ట్యాబ్లెట్స్ వాడి అవి పెరగడము అనేది చాలా ఎందుకంటే చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది లోపల 
అది పెరగడం అంటే బేసికలీ పుట్టడంలో ప్రాబ్లం వస్తుందా మెచ్యూర్ కావడంలో ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా బయటికి డక్ట్ ద్వారా విడుదలయ్యే దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుందా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అనలైజ్ చేసుకొని మీరు మందులు వాడి మనకు రిజల్ట్ వచ్చే లోపల అది చాలా టైం పడుతుంది మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకసారి మీకు ఒక్క ఇద్దరు పిల్లలు అయిపోయినాక మీ కౌంట్ ఎంత ఉన్నది ఎవరు కావలేదు అనవసరమైన విషయం సో దీనికోసం మన లివర్ కిడ్నీ లాంటిది అయితే కాదు కదా కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మనం ఎట్లయినా దానికోసం అనేది సో బెటర్ మీరు ఏంటంటే ఫాస్ట్ పద్ధతిగా మీరు తొందరగా ఏంటంటే ఒక ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారానో లేకపోతే ఐఐ మళ్ళా టూ త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేసుకోనో ప్రెగ్నెన్సీ తెచ్చేసుకుంటే బెస్ట్ డాక్టర్ మన నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారు కాకినాడ నుంచి సంధ్యారాణి గారు కాల్ చేస్తారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం నమస్తే మా చెప్పండి కడుపులో నొప్పి వస్తుందా నడుము నొప్పి కూడా వస్తుందా నడుము వెనకాల నొప్పి వస్తుందా తెల్లబట్టి ఆపరేషన్ అయ్యి ఎన్ని రోజులు అయిందమ్మా టూ ఇయర్స్ అయిందా సో సో ఆపరేషన్ అయినాక టూ ఇయర్స్ ఏం మా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మామూలుగా వస్తూ పోతుందమ్మా ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అయితే దానికి ఒక కోర్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ అట్లా తీసుకోవాలి దాంతోపాటు గర్భసంచి లోపల ఒకసారి చూస్తే మనకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత రేంజ్లో ఉన్నది అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట మీరు డాక్టర్కి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక లోపటి నుండి చూస్తారు డైరెక్ట్గా దీనికి ఏం ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఆ తెల్లబట్టలో కూడా ఏ రకమైన తెల్లబట్ట ఉంది దానికి ఎట్లా క్లియర్ చేయాలనేది మామూలుగా కొందరికి ఏంటంటే కొంచెము ఇప్పుడు సర్వైకల్ ఎరోషన్ అంటారు అంటే గర్భసంచి యొక్క మూతి దగ్గర ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి రెడ్గా అవుతుంది అప్పుడు కూడా మనకు తెల్లబట్ట అవుతుంది అప్పుడు కూడా నడుము నొప్పి వస్తుంది సో అదా కాదా లేకపోతే ఇంకా వేరే రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఏముందా అనేది చూస్తారు అది డైరెక్ట్ చూస్తే మనకి ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ అయితే కొంచెం యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి చూస్తారు దాంతో కూడా తగ్గకపోతే ఐస్ ట్రీట్మెంట్ పెట్టడం జరుగుతుంది దాంతో కూడా తరగకపోతే మళ్ళీ రిపీటెడ్ ఐస్ ట్రీట్మెంట్తో అది ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతుంది సో పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారు వికారాబాద్ నుంచి అనిత గారు కాల్ చేశారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి అనిత గారు మాట్లాడండి హలో మేడం చెప్పండి మా హలో మ్యారేజ్ అయ్యాక అసలు ఈ ట్రీట్మెంట్ కి ఎప్పుడు రావాలంటారు ఇప్పుడు మామూలుగా అండి ఇప్పుడు ఎన్ని కపుల్ అన్నీ బాగున్నాయి అనుకుంటే అన్ని వాళ్ళ లోపల హెల్దీ కబ్బులు అంటే ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి ఎగ్స్ బాగున్నాయి ఏజ్ కూడా చిన్న ఏజ్ అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ ఆ టైం అనుకుంటే మనం ఏంటంటే వన్ ఇయర్ వరకు వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ కన్సీవ్ వాళ్ళంతా వాళ్ళే అవుతారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్ కన్సీవ్ అయిపోతారు వన్ ఇయర్ లోపల లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం మామూలుగా ఏంటంటే ఏ కాంట్రసెప్షన్ ఏం యూజ్ చేయకుండా మామూలుగా కలిసి ఉంటే ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా కన్సీవ్ అయిపోతారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే పెండ్లైన వన్ ఇయర్ వరకు మామూలుగా ట్రై చేసుకొని లేదు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో కనీసం బేసిక్ టెస్ట్లు చిన్న చిన్న టెస్ట్ అంటే ఈయన కౌంట్ ఎట్లా ఉంది ఈమె ట్యూబ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఈమె ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయా లేవా ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీద మనము తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్ దగ్గరికి సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో వస్తే బెస్ట్ మనం ఏంటంటే చాలా చాలామంది పేషెంట్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎప్పటి వరకు పక్కింటి వాళ్ళందరూ ఎందుకు అవ్వట్లేదు అడిగి టెన్షన్ తెచ్చుకొని వచ్చే వచ్చే బదులు మ్యారేజ్ అయిన సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి బేసిక్ టెస్ట్ చేసుకొని ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి నాగార్జున రెడ్డి గారు కాల్ చేశారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే మా చెప్పండి మా మిస్సెస్ కి పిల్లలు ఆపరేషన్ అయింది 
థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మాకు మళ్ళీ పిల్లలు కావాలంటే మీ ఏజ్ ఎంత అండి మీ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ సో ఇప్పుడు తను థర్టీ వన్ ఇయర్సే కనుక డెఫినెట్గా తనకి ఏంటంటే యంగ్గా ఉంది కనుక ఎగ్స్ క్వాలిటీ కూడా అన్నీ బాగానే ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ పిల్లలు కాకుండా ఆపరేషన్ చేసుకున్నారు కనుక మీరేంటంటే ఐవీఎఫ్ పద్ధతికి మాత్రమే వెళ్ళవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే ట్యూబ్స్ అనేటివి మనం పిల్లలు కాకుండా ట్యూబ్స్ అనేటివి కట్ చేస్తూ ఉంటాము సో మీకు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయించుకొని ఆ ట్యూబ్స్ని మళ్ళీ అత్తుకో పెట్టేసి ఒక్కొక్కసారి అవి మంచిగా అత్తుకాక మనకి మళ్ళీ ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి మేము రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం ఈ కేసెస్ సో ఇవన్నీ చేయకుండా ఏంటంటే మనము ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం కాకపోతే డైరెక్ట్గా ఐవీఎఫ్ వెళ్ళడం అంత బెస్ట్ చాయిస్ లేదు మీకు టోటల్ ట్రీట్మెంట్ చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక కపుల్ మన దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాంగ్ అనే ఎందుకు మామూలుగా మామూలుగా అందరికి అవుతారు పిల్లలు వీళ్ళకి ఎందుకు అవ్వట్లేదు ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది అనే దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి సో మనం ఏంటంటే మామూలు స్కాన్స్లో ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయా వీళ్ళ ట్యూబ్స్ బాగున్నాయా వీళ్ళ గర్భ సంచి బాగుందా ఏమైనా గడ్డలు కానీ సిస్ట్లు కానీ ఎండోమెట్రియాసిస్ కానీ పాలిప్స్ కానీ ఇటువంటి ప్రాబ్లం లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇటువంటిది ఏమైనా సమస్య ఉన్నదా ప్లస్ హస్బెండ్లో కూడా కణాలు ఎట్లా ఉన్నాయి మొటిలిటీ ఎట్లా ఉంది ఇన్ని దాంట్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఒకసారి మనకు క్లియర్ అయిపోయినాయి అనుకోండి నార్మల్గా మనకి మోస్ట్లీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసినాక మళ్ళీ మామూలుగా వీళ్ళకు పిల్లలు అయ్యేటట్టు చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఒకసారి మన కప్పులు ఒకవేళ ఏజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఒక చిన్న ఏజ్లో అప్పుడే వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ టాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ బేసిక్ టెస్ట్ అయిపోయాక అన్నీ బాగున్నాయి అనుకుంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చేసి ఈ టైంలో కలవండి ఎగ్ ఈ టైంలో డే ట్వెల్వ్ నుండి డే ఎయిటీన్ ఈ మధ్య కలవండి మా అనుకొని ఒక ట్రై చేసి రండి అని చెప్పేసి ఒక సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ పంపించేస్తాం అదే ఒకవేళ ఈ రోజులలో కామన్గా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అనుకోండి ఇంకా వేరే ప్రొఫెషనల్స్ అనుకోండి ఆఫ్టర్ థర్టీ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇవ్వమన్నమాట సో ఆల్రెడీ మన ఏజింగ్తో పాటు ఎగ్స్ కూడా ఏజ్ అవుతాయి కనుక వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ టెస్ట్ అయిపోయినాక ఒక త్రీ మంత్స్ టైము టూ మంత్స్ టైము ఇస్తూ ఉంటాం అదే ఫార్టీ ఇయర్స్కి వచ్చారనుకోండి డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంతే మనం ఐవీఏ చేసుకొని దాని తర్వాత ఐవీఎఫ్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో టైం అనేది దాన్ని బట్టి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మామూలుగా మనం బేసిక్ ఏంటంటే ఎక్కువ పేషెంట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ టైంలో ఉంటారు సిక్స్ మంత్స్ అట్లా ట్రై చేసుకున్నాక అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఒకటి ఇదంతా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాక కూడా పిల్లలు అవ్వట్లేదంటే ఐఓఐ పద్ధతికి వెళ్ళిపోతాం ఐఓఐ అనేది చిన్నగా కాస్ట్ కూడా ఉండదు మార్నింగ్ ఐఓఐ చేసుకున్నా ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ డే నుండి నార్మల్ జాబ్స్కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కనుక ఐఓఐకి వెళ్తాం ఐఓఐ కూడా ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ చేసినాక లేదు అవ్వట్లేదు అన్నీ బాగున్నాయి కానీ అవ్వట్లేదు సో ఇది మనం కామన్గా వింటూ ఉంటాం అన్నీ బాగున్నా అవ్వట్లేదు అంటే అది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం సో అన్నీ బాగుంటాయి ఎగ్స్ బాగుంటాయి ట్యూబ్స్ బాగుంటాయి స్పర్మ్స్ బాగుంటాయి అన్నీ బాగుంటాయి ఆయన అవ్వట్లేదు ఎందుకు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏంటంటే మనకు సైన్స్లో మనకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఇంతే అంటే మనకు తెలిసినంత వరకు మనం చూసినప్పుడు మనం అది కనుగోగలుగుతున్నాం ఇంకా సెవెంటీ మనకు సెవెంటీ పర్సెంట్ తెలుసు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకా తెలియదు రీసెర్చెస్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది మనకు తెలియని కూడా కొన్ని ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు తెలియదు అది సో అది ఒప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు అందులో మనం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అంటాం అటువంటి పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి హిస్టోస్కోపీ అంటే గర్భ సంచి లోపల కెమెరా పెట్టేసి మనం స్కాన్లో కూడా కొన్ని కనిపించనివి హిస్టోస్కోపీలో కనిపిస్తాయి సో లోపల లేయర్ ఎట్లా ఉంది మన కళ్ళకు కనిపించేటట్టు కనిపిస్తాయి రెడ్గా ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా మనకు స్కాన్లో అన్నీ కనిపించవు ఎందుకంటే స్కాన్ ఎప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సో దీంట్లో ఏంటంటే కలర్ ఇమేజెస్ డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు ఫోటో లాగా చూడవచ్చు కనుక అది చూసుకొని దాంతోపాటు ల్యాప్రోస్కోపీ చేసుకుంటే లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల గర్భ సంచి ఏమైనా పొజిషన్ చేంజ్ అయిందా ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి ఇవన్నీ అయిపోయినాక కూడా ఒక ఐఓఐ మళ్ళీ ఒక టూ సైకిల్స్ చేసుకొని
పిల్లలు ఉన్నారా మీ మిస్సెస్ కి ఓకే ఓకే సో పిల్లలు ఉన్నాక ఇంకా మళ్ళీ పీరియడ్స్ అనేది కరెక్ట్ గా రావట్లేదంటే అది కొంచెం హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల ఉంటుందండి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు సో బేసికలీ ఈ హార్మోన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చి పీరియడ్ టైంగా రావడం అనేది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే పిల్లల కోసమే ఎగ్ అనేది రిలీజ్ కావాలి ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అనేది సో ఇది టైంకి రావట్లేదంటే కొన్ని చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ నెలకు ఒక మూడు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకునే మూడు రోజులు వేసుకుంటే మనం దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఇంకో మరవద్దు కానీ థైరాయిడ్ ఎట్లా ఉంది థైరాయిడ్ హార్మోన్ బాగుందా ఆమెకి ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ బాగుందా ఈ లెవెల్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే ఏంటంటే దానివల్ల ఏమైనా పీరియడ్స్ టైంకి వస్తలేవా అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఒక డాక్టర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అంటే అదొక ట్యూబ్ లాంటిది అండి సో మనకి అది కనెక్టింగ్ లింక్ అనమాట ఎక్కడికి కనెక్టింగ్ లింక్ ఒక సైడ్ ఏమో ఎగ్స్కి ఒక సైడ్ ఏమో గర్భ సంచికి సో ఆ ఎగ్స్ నుండి ఎగ్ విడుదలై వస్తుంది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లోకి సో ఇంకొక సైడ్ గర్భ సంచి లోపటి నుండి మామూలుగా కింద వెజానాలో కలిసినప్పుడు స్పర్మ్స్ హస్బెండ్ ఒక స్పర్మ్స్ కూడా గర్భ సంచి లోపటి నుండి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ద్వారా వచ్చి స్పర్మ్ ఎగ్ రెండు కలిసేది ట్యూబ్లోనే సో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రెండు కలిసేవి అక్కడే కనుక అండ్ ఫస్ట్ బేబీ ఫామ్ అయ్యేది కూడా ట్యూబ్లోనే ఫస్ట్ బేబీ ట్యూబ్లో ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ అయ్యాక మెల్లగా డెవలప్ అయ్యకుంటూ వెళ్ళి గర్భ సంచిలో పోయి అత్తుకుంటుంది బేబీ సో ఇది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ అనేది ఏమన్నా అవసరం ఉంటుందంటారా మనము ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ బ్లాక్స్ అనేటివి మామూలుగా ఏంటంటే చిన్న బ్లాక్ అట్లా ఏమన్నా ఉంటే అట్లాంటప్పుడు మనము గర్భ సంచి లోపటి నుండి చిన్నగా క్యాన్లేషన్ అంటాం అంటే చిన్న వైర్ లాంటిది ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ వైర్ లాంటిది పంపించి ట్యూబ్ అనేది చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఒక మళ్ళా చాలా సన్నగా మన వెంట్రుకలు ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ వెంట్రుకలు ఎంత ఉంటాయో అంత ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్ ఆ ట్యూబ్ అంటూ పెద్దగా అట్లా ఉండదు అనమాట ఆ ట్యూబ్ సో దాంట్లో నుండి సన్న వైర్ వేసేసి మనము ట్రై చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఒక్కొక్కసారి బ్లాక్ అనేది చాలా దట్టంగా ఉంటుంది అనమాట సో అట్లాంటి బ్లాక్ ఓపెన్ కాదు సో అటువంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ బ్లాక్ అయినా అది ఆయనత కట్ చేసేసి మళ్ళీ మంచి పార్ట్స్ అటాచ్ చేయడము జరగాలి కానీ అది ఆపరేషన్ చాలా ఏంటంటే చాలా మైక్రో సర్జరీ లాగా చేయాల్సి వస్తుంది సో దానివల్ల మనకి ఫలితాలు అనేది తక్కువ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ సంతానం లేని సమస్యలకి ఫెర్టీ నైన్లో ఎటువంటి చక్కని ట్రీట్మెంట్ ఉందో చాలా చక్క గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ చూసారు కదండి ఇది వాటి జీవనరేఖ నమస్తే